Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês aí, a aula sobre comunicação. Essa aula de comunicação, em nossa disciplina, ela aparece em dois momentos bastante específicos. No primeiro momento, lá na gestão de pessoas, tem alguns assuntos referentes à liderança, como a liderança deve se comunicar, se portar, é o assunto de comunicação. E também na administração geral, especificamente no processo organizacional. Professor, o processo organizacional é, é, organizacional é aquele lá chamado também de processo administrativo. Exatamente. Processo administrativo é aquele formado por quatro etapas, não é isso? Ó? Planejamento, organização, direção e controle. Tem algumas bancas de concursos, algumas escolas, alguns autores, alguns escritores, que acrescentou nesse processo administrativo também a comunicação, transformando em processo organizacional. Tá? O processo organizacional, então, passa a ter aí cinco elementos: planejamento, direção, desculpa, planejamento, organização, direção, controle e comunicação. E essa é a aula de comunicação. Né? Professor, estudar comunicação, por quê, professor? Porque é o seguinte, gente, a organização existe todos os dias a comunicação. Todos os dias existe a comunicação. Tá? Todos os dias existe a comunicação. E quanto que esse processo de comunicação, a, a, como a, forma, a informação vai rodar dentro da organização, se quanto mais eficiente for esse processo, com certeza a organização aí vai ter aí mais sucesso. Olha só, trouxe um organograma para vocês aqui. Né? Toda organização ela vai o quê? Se organizar. Ela vai o quê? Ó, ter a sua especialização, vai dividir o trabalho. Cada unidade dessa, cada departamento desse, é uma unidade, uma divisão, tem as suas responsabilidades, não é isso? E dentro da organização da, das organizações, nós temos ó, a linha hierárquica, nós temos autoridade, temos a hierarquia, tá certo? Então tem um chefe, o chefe aqui vai comandar os subordinados. Ele vai exercer através do quê? Da comunicação. Esse departamento A, há necessidade de quê? De conversar com o departamento C. Esse tipo de conversa ele vai instruir, ele vai utilizar o quê? Nada mais, nada menos que a comunicação. E, e as bancas aí têm cobrado esse, esse assunto. Não todas as bancas, né? mas principalmente a banca do CESP aí gosta de cobrar esse tipo de assunto. Bacana? Então vamos lá, meus amigos. Quero explicar para vocês aí, ó. O primeiro assunto que eu quero passar para vocês é o conceito o significado da palavra comunicar, né? Então essa palavra comunicar, ela vem lá do latim, tá? Então a origem da palavra comunicar está no latim. Significa comunicare. E significa, olha só, por em comum. Né? Ela implica em compreensão, pressupondo entendimento entre as partes e não anuência, como a maioria das vezes. Ah, professor, eu não entendi esse cara aqui chamada de compreensão. Rapaz, é muito simples, cara, olha só. É, quantas vezes que eu já presenciei o seguinte, ó. o professor está lá explicando a aula para o aluno na sala de aula, né? Aí o professor, né, ele fala assim, e aí, galera, fala para o cara, aí, ele entendeu, o cara vai, balança a cabeça, você dá um positivo de quem entendeu. Mas, na verdade, o que, que ele fez? Ele, não todos, claro, né, tem um, claro, não são todos, mas é, já reparei que aí, quando eu converso com o um aluno logo em seguida, né, aí pergunta alguma coisa e ele não sabe. Ou seja, ele, quando ele abalançou a cabeça, ele não compreendeu a mensagem, ele não como não, não compreendeu aí não entendeu a mensagem então não houve a compreensão mas ele deu um positivo esse positivo é chamado aí de anuência né muito comum isso né professor o que, que os grandes mestres da administração aí fala sobre a comunicação né então essa aqui é uma vídeo aula que o professor baseou em dois grandes aí escritores da administração dois grandes best-sellers da administração Primeiro, do professor Edalberto Quevenato, segundo, o professor Maximiano. O professor Edalberto Quevenato fala o seguinte, sobre o conceito de comunicação. Comunicação é a troca de informações. Olha só. Informações entre as pessoas. Fixe esse assunto, gente. O professor Edalberto Quevenato, ó, comunicação vinculado com informação entre troca de pessoas. Vamos mais aqui. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Olha, informação, mensagem, publicar a informação. Constitui um dos processos fundamentais 
da experiência humana e da organização social. Bacana, lindo, né? Agora, já o professor Max Miano tem o um seguinte conceito. Vem comigo, ó. Comunicação é o processo de transferir e receber informações. Ou seja, mesmo falando, né, dois grandes escritores aí, dois grandes best-sellers da administração, que a maioria das provas de concurso tem como base esses dois grandes professores, né, ambos, na sua conceituação, trata da palavra informação. Viu? Ah, olha como é importante, né? Vou voltar na informação já já, vamos terminar de ler. Informações são dados organizados e possibilitam a análise de situação e tomada de decisões. É o meio da comunicação que as partes da organização articulam suas informações para funcionar com, como um conjunto. Antônio Maximiano, né? professor de informação. Professor, então, o que, que, é que, que é essa informação? Gente, informação nada mais é do que o conteúdo, a mensagem a ser transmitida ou a mensagem a ser recebida. Então, olha só, aspectos básicos da comunicação. Primeira coisa é o conteúdo, que o conteúdo é a informação, é a mensagem. Ah, professor, o departamento pessoal é, publicou a portaria de férias, ou seja, qual que é o conteúdo? A portaria de férias, não é isso? Então, comunicação, aspecto básico. No processo de comunicação, é exatamente aquilo que queremos transmitir, é o conteúdo, é a mensagem que temos para passar. Não existe comunicação sem conteúdo. Isso é muito importante. Né? Você já pensou que o, de, que o Departamento lá de Recursos Humanos publicasse a portaria em branco não passou conteúdo? Tá? Então, tem que ter o conteúdo. E nesse processo, gente, olha só, nós temos o conteúdo. Tá? Nós, temos o, nós temos todo um processo estruturado de como comunicar. Tá? Aí eu chamo a atenção para vocês do primeiro ponto importante da nossa aula. Eu, tinha que, eu tenho que passar para vocês essa parte introdutória. Nós explicamos. Agora vem o segundo ponto para explicar, que é o processo de comunicação. Aquele conteúdo, aquela mensagem, aquela informação, ela passa por um processo básico de comunicação. Primeiramente, o né, que, que nós temos? Nós temos do lado de cá, tá? Ó, do lado de cá, uma pessoa que vai o quê? Ó, que vai ser o emissor, tá certo? Algo, uma pessoa, alguma coisa que vai emitir. Nós temos o emissor. O emissor, ele vai transmitir. Vai transmitir o quê? Olha só, uma mensagem. Essa mensagem é o quê? É o conteúdo, é a informação. É o objeto do processo de comunicação. Então, esse emissor... Ele, vai, ele tem que transmitir para um cara chamado de receptor. Olha só. Um cara chamado de receptor. Pronto. Só que o caminho da emissão até a recepção, temos alguns termos técnicos. E eu digo para vocês que o concurseiro tem a obrigação de saber esses termos técnicos. Então, emissor, aquele que vai ser a fonte, que vai passar a informação. Essa informação ela vai passar para um processo de codificação. Professor, o que, que significa essa codificação? Cara, essa codificação, por exemplo, aqui, ó, ele vai escrever um texto, olha só, em português. Aqui, ó. pronto. Né? Vai passar por um canal. O professor está conversando. Está conversando. Ele está conversando. Se ele está conversando, professor... Ele está conversando, então, qual que é o canal? Oh, é o verbal. Tá? Ele vai decodificar. O cara de lá tem que entender a língua portuguesa para decodificar, para o quê? Receber informação. Terminou, professor? Chegou lá a informação. Nós concluímos o fluxo, de, é, o processo de comunicação? Não. Nós temos que ter uma retroalimentação, temos que ter um famoso feedback para saber se a mensagem chegou como deveria chegar. Então, isso aqui é um processo estruturado de comunicação. Digo para vocês que o examinador pode querer cobrar de vocês o que é codificação, o que é decodificação. Professor, e um tal de ruído? O que é isso? O ruído aqui é quando acontece alguma coisa que prejudica esse processo de comunicação. Então, nós dizemos que ocorreu o quê? 
ocorreu o famoso ruído. Professor, eu quero o um exemplo de ruído. Tudo bem, vou dar dois exemplos para vocês. Ó, lembra aqui, ó, fiz um texto, estou é, conversando com um cara, eu estou falando aí em português, né? Em português, tá? O cara está lá, né? Ele vai decodificar. Só que o cara, ele só entende em inglês. Tá certo? Então não houve, não ocorreu aqui o processo de decodificação, português e inglês. Estou dando um exemplo para vocês. Então, neste caso, é um exemplo de comunicação que ocorreu o ruído, né? que vai atrapalhar o processo. Professor, eu quero outro exemplo, tudo bem. Agora é português e português. Eu estou enviando uma mensagem de WhatsApp gigante. No meio da transmissão, tá certo? No meio da transmissão. A internet aí caiu, saiu do ar, né? Saiu do ar a internet, ou seja, houve um problema no canal. E esse ruído aí prejudicou a comunicação. Vamos mais, né? Esse canal aí lá do WhatsApp, por exemplo, a mensagem ela foi corrompida, tá certo? Ela foi corrompida, ou seja, ocorreu o famoso ruído. Então, isso aqui é o processo de comunicação. O primeiro assunto para vocês aí. Para essa aula é saber exatamente o que significa cada item desse aqui, que isso pode cair em concurso, né? Tá certo? Então vamos lá, rapidamente para a galera aí. O que, que é o emissor ou a fonte? É o, o emissor a fonte, ó. Significa a pessoa ou coisa, é, ou coisa, ou processo que emite ou fornece as mensagens através do sistema. Se nós temos ó, emissor a fonte, quem que é o segundo? Isso é o que? É a codificação. Processo ou equipamento que opera a, opera a mensagem transmitindo da fonte ao canal. O que, que é o canal? Canal, equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor ou o receptor. Professor, acabou? Depois do canal, vem quem? Vem a figura da decodificação. Processo ou equipamento que recebe a mensagem no canal. Professor, encerrou? Não. Agora chega no sujeito... Naquele cara, né, aquele cara que vai acontecer, que vai receber a informação, chamado de receptor, significa a pessoa, a coisa, o processo, a quem é destinada a mensagem no ponto final do sistema de comunicação. Professor, terminou? Não. Nós temos o quê? Nós temos o feedback, mas nós temos também um procedimento chamado de ruído. Quantidade de perturbações indesejáveis que tende a alterar de maneira imprevisível as mensagens transmitidas. E, finalmente, nós temos o feedback, tá certo? a retroalimentação, a retroação, que é chamada feedback do processo de comunicativo. Fechou, galera? Então, aí, são o quê? São os elementos da comunicação. Tá? Ó, rapidão para a galera. Você aí, concurseiro, escreva no seu caderninho de ouro. Esse caderninho é o objeto do seu estudo, cara. Ó, oh, vamos lá, sequência. Comigo. Emissor, barra fonte. Codificação, 2, 3, canal, 4, decodificação, 5, ruído. 5, ah, receptor. Sexto, retroação. E o sétimo, ruído, se ocorrer. Cara, você tem que saber essa sequência. Tá? Não vou enganar vocês. Tá? Você está estudando aí por estudar, ou você está estudando para realmente ficar competitivo. Então, você tem que saber essa sequência, né? Ok? Gente, fazendo a leitura da aula de vocês, lá no livro do professor Edoberto Kevinato, ele trata a informação da seguinte, a comunicação da seguinte forma. Ele fala que tem dois propósitos importantes. E ele chama a comunicação de uma atividade administrativa. Olha que interessante, Edoberto Kevinato, dentro das organizações. Ele chama a comunicação de uma atividade administrativa. E tem dois propósitos né, fundamentais. O primeiro propósito, segundo o professor Edoberto Kevenato, Kevin, é o quê? É instruir as pessoas para que façam as suas tarefas. Né? E a segunda? A segunda é para a atividade de liderança motivar as pessoas ao alcance dos resultados. Então, o primeiro item... Tá certo? Dois propósitos importantes da comunicação, que é uma atividade administrativa, segundo o grande mestre Idalberto. A. Pro proporcionar informação e compreensão necessária para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas. Ou seja, aqui né, é um foco bem operacional. Né? E o segundo 
proporcionar <coughs> desculpa, as atividades necessárias que promovam a motivação, a cooperação e a satisfação nos cargos. Né? Ou seja, aqui, aqui já é, é já um item de motivação. Os dois juntos, né? esses dois propósitos promovem um ambiente que conduz a um espírito de equipe e a um melhor desempenho das tarefas. Bacana, né? Muito importante. Então, tem dois propósitos aí da comunicação, segundo o professor Edoberto Queveneto. Professor, mas e aí, professor? Por que isso, né? Ó, você sabe por que eu falo isso? Você tem que estudar para concurso já tendo uma visão de médio e longo prazo. Você vai fazer vários concursos na sua vida. E um desses concursos, que são os concursos aí que têm os melhores cargos, eles estão cobrando um cara chamado de redação. Professor, o assunto comunicação, professor, ele pode ser objeto de uma prova dissertativa de uma redação? Sim. E olha só, cara, você coloca lá, ó, ah, no processo de comunicação, esses dois propósitos da comunicação aqui, cara, você coloca isso lá, segundo o professor Edoberto Cavenato, cara, papo reto, sério com vocês. Então, vamos fazer uma, uma excelente redação, uma excelente dissertação, tá? Outro assunto, chamado meios de comunicação. Então, nós temos aí três meios de comunicação. O primeiro meio de comunicação é pessoal. Pessoal é quando você está ao vivo e a cores com outra pessoa. Essa comunicação também ela pode ser escrita ou impressa. Tem que ter papel. E, finalmente, ela pode ser também por meio de equipamento. Né? Então, lá, tipos de... Vamos lá, exemplos. Comunicação pessoal. É, olha lá. Apresentações formais. Oh, eu quero apresentar aqui meu colega de trabalho. Oh, é um tipo de comunicação pessoal. Né? Conferências. Né? Você está lá no meio de milhares Opa, de pessoas. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Eu sou o professor Lac, coordenador e proprietário da Lá Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você... Conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde é, nós aqui da Lá Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, é, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E, além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lá, que sou coordenador pedagógico, também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da Lá Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$ 35,00, qualquer um tem condição de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, Vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.